திருபதி கபிலதித்தம்லோ கணங்கா சரி காமாக்ஷி தேவி சண்டி ஹோமம் தாதையகுண்ட கங்கம்மதல்லி ஆலையம்லோ செட சண்டி யாகம் தெலுகு ராஸ்டாலலோ வைபவங்க கார்த்திக பாவன்னமி வேடுகலு ஜ்வாலா தோரனாலு தீபா ராதனலதோ சோப்பில்லின் ஆலையாலு भक्तुलकु अम्रुत तुल्यम् तिरुचा नुरुस्री पद्मावती देवी अन्न प्रसादं टीटीडी आध्वरियम् लो निरंतर आयंगा कोनसागुतुन्ना अन्न प्रसाद वितरना प्रत्येक कधन तिरुमललोनी आस्थान मंटपम् लो टीटीडी आल्वा दिव्य प्रबंद प्रो आंध्र, तेलंगान, तमिलनाडु, कर्नाट कलनुँची विच्चेसिना सुमारु रेंडु वंदल मंदी पंडितिलु इकारेक्रमुम्लो पाल्गोनी सामुहिकंगा दिव्य प्रबंद पारायनम् चेसारो अनंदरं प्राजिक्ट प्रत्येक अधिकारी चोक्कलिंगम् पेदजीयर, திருபதில்லோனி பிரசித்த சைவக்ஷேத்ரம் கபிலதித்தம் காத்திக மாச விசேச போஜா ஹோம மகோத்ச்வாலதோ காந்துலினு தோந்தே இந்துலு பாகங்க சினிவாரம் முதையம் யாகசால பிராங்கணம்லோ சண்டி ஹோமான்னி அர்ச்சகுலு சைவாகம் சம்பரதாயரித்திலோ நிர்வகின்சாரோ இனில் 5 தேதி भक्तुलकु तिर्द प्रसादालो अंद चेसारो तिरुपतिलोनी परिपालना भवनम्लो TTD EO अनिल कुमार सिंखाल सेनिवारं TTD अधिकारुलतो समीक्षा समावेसं निर्वहिंचारो इसंदर्भंगा EO माटलाड़तो तिरुचान उरुस्री पद्मावती देवी कार्तिक ब्रम திருபதிலுனி தாதைய குண்ட சரி கங்கம் தல்லி ஆலையம்லோ செய்த சண்டி யாகம் வேதோக் தங்க ஜரிகிந்தி கார்த்திக பாவனமி சந்தர்பங்க ஆலைய பிராங்கரம்லோனி யாக சாலலோ அர்சகுலு சண்டி பாராயினம் தோ ஹோமான்னி சாஸ்திரோக் தங்க நிர்வகின்சாரோ பக்தலு கங்கம்மனு தர்சின்சுக காத்திக பொன்னமி சுப்பவேல தெலுகு ராஸ்டால்லோனி பரசித்த சைவக்ஷேத்ராலு ஹரனாம ச்மர்னல தோப்புலக்கின்சை ஜ்வால தோரனாலு காத்திக தீப காந்துல வெலுகுல்லோ மகா தேவுடி மந்திராலு ஆத்தியாத்மிக காந்துல தோ பரகாசின்சை பக்துலு நதி ச்னானாலு புன்ய ச்னானால தோ தீபால வெலிகின்ச கர்ணுன ஜில்லாலோனி ஜோதிர்லிங்க சைவக்ஷேத்ரமைன சரி சைலம்லோ கார்த்திக பாவன்னமினி புரச்கரின்சுகொனி ஆலைய ராஜுகோபுரம் முந்து கங்காதர மண்ணப்பம் வத்த ஜ்வாலா தோரணானிக்கி அச்சுகுலு பிரத்தியக புஜரு நிர்வாகின்சி ஜ்வாலா தோரண மகுத்சவான்னி கணுல பண்டுகுகா நிர்வாகின்சாரு விஜைவாடலோனி கனக துர்கம்ம ஆலையம் கோடி தீபோத்சவம் தோ காந்துலினிந்தி துர்கம்ம ஆலையம்லோ கார்த்திக பாவன்னமினி புரச்கரின்சுவனி வந்தனாதி மந்தி பாக்துலு ஆலைய பிராங்கனம்லோ தீபாலனு விலகின்சாரு ஆலையம்லோ நிச்சிவாலையம் மாக கணபதி ஆலையம் கோசால சின்ன ர கர்ணுன ஜில்லாலுனி சுப்ரசித்த சைவக்ஷேத்ரம் மகா நந்திலோ ஜ்வாலா தொருண காரிக்ரமம் வேடுக்குகா சரிகிந்தி பாக்துலு ஜ்வாலா தொருண காரிக்ரமம்லோ விசைசங்க பால்குனி ஆலிய பிராங்கரம்லோ கார்த்திக தீபால் வெலிகின்சாரு அனந்தரம் சரி காமிஸ்வரி சமேதங்க மகா நந்திஸ்வருனி தர்சின்சுக 
కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పాలాభిషేకం జరిగింది భక్తులు ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చిన క్షీర కలశాలతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించి నివేదనలు సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తి మహా పుణ్యక్షేత్రం కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలతో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చింది శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామివార్లకు అలంకార మండపంలో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి భక్తిరస భరితంగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు పెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక ఇటు భద్రాచల క్షేత్రం శివనామస్మరణతో మారోగింది పావన గోదావరి తీరంలో కార్తీక పుణ్యస్నానాలు చేసిన భక్తులు నదీమ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తి శ్రద్దలతో కార్తీక దీపాలను వెలిగించి పరమేశ్వరుణ్ణి అర్చించి ఆ దీపాలను గోదావరి నదిలో వదిలారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని భీమవరం శ్రీచక్ర సహిత జగన్మాత కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా లక్ష దీపోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది భక్తులు కార్తీక దామోదరుణ్ణి మనసార స్మరిస్తూ భక్తి ప్రపత్తులతో దీపారాధనలో పాల్గొన్నారు కార్తీక దీపాల కాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది ఖమ్మం జిల్లా గుంటు మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే మహాదేవుడి దర్శనానికి బారులు తీరారు అభిషేకాలు ఆరాధనతో ఆలయ ప్రాంగణం శివనామస్మరణతో పులకించింది భక్తులు దీపాలు వెలిగించి స్వామివారిని సేవించి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ గౌరీదేవి ఆలయంలో సామూహిక గౌరీ వ్రత పూజలు వేడుకగా జరిగాయి కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు గౌరీ పరమేశ్వరుల విగ్రహాల వద్ద ఆరాధనలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక ఇటు కొత్తపల్లిలోని కదంబరేశ్వర ఆలయంలో జ్వాలాతోరణ కార్యక్రమం కోలాహలంగా జరిగింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో జ్వాలాతోరణంలో పాల్గొని శివయ్య కృపకు పాత్రులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా కొడుమూరు శివాలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి పౌర్ణమి పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు అంతకుముందు దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందెల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ప్రకాశం జిల్లా ఇనమన మెల్లూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అభయాంజనేయ స్వామిని శుద్ధ జలాలతో అభిషేకించి అలంకరణ అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వందలాది మంది భక్తులు ఊరేగింపుగా ఆలయం వద్దకు తరలివచ్చి అభయాంజనేయ స్వామిని అభిషేకించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ నగరంలో బర్కత్పూర్ లో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయంలోని తులసి మాతను రంగురంగుల పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులు దీపాలను వెలిగించారు అనంతరం రథంపై రాఘవేంద్ర స్వామి ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి ఆలయ ప్రాంగణంలో రథోత్సవాన్ని నిర్వహించారు అలాగే అంబర్పేటలోని శ్రీ మహంకాళి ఆలయంలో భక్తులు కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో కార్తీక దీపాలను వెలిగించి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇటు రామాంతపూర్ లో శ్రీ కోదండ రామస్వామి శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో లక్ష బిల్వార్చన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ రామలింగేశ్వరునికి పంచామృతాలతో వేదోక్తంగా అభిషేకించి అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు ఇక భాగ్యనగరంలోని స్వర్ణలక్ష్మి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ముఖ్యంగా తమిళనాడు రాష్టం నుంచి విశేషంగా భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయంలోని పద్మపీఠంపై ఆసీనులైన శ్రీ స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారిని పలు రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుపతికి సమీపంలోని తొండవాడ శ్రీ అగస్తేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి పూజలు నయన మనోహరంగా జరిగాయి 
ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి నంది వాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది ప్రియ భక్తుడిపై ఆలయ వీధుల్లో మనోహరంగా విహరించిన అగస్తేశ్వర స్వామి వారికి భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు తిరుపతి టిటిడి పరిపాలన భవనం ప్రాంగణం కేటీ క్వార్టర్స్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం కార్తీక దీపకాంతులతో ప్రకాశించింది కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని టిటిడి ఉద్యోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణం ధ్యాన మందిరం ప్రాంగణాలలో కార్తీక దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు లోక పావని శ్రీ పద్మావతి దేవి కొలువైన పుణ్యక్షేత్రం తిరుచానూరు చల్లని చూపులతో కరుణించే ఆ తల్లి సన్నిధిలో నిత్యం వేలాది మందికి అన్నప్రసాద వితరణ జరుగుతుంది తిరుమల తరహాలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో తిరుచానూరులో కూడా భక్తులకు ఉచిత అన్నప్రసాదాలను అందజేస్తున్నారు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు నవంబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమని అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం గొప్పదనే సనాతన సాంప్రదాయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆచరణలో చూపెడుతోంది అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నెలవైన తిరుమలలో ప్రతి భక్తుడికి అన్నప్రసాదం అందే విధంగా టిటిడి ఏర్పాటు చేసింది అదేవిధంగా శ్రీవారి పట్టపురాణి నెలవైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో రెండు పేల ఏడవ సంవత్సరం డిసెంబర్ నుంచి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిరంతరాయంగా నిర్వహిస్తున్నారు తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయానికి పక్కనే ఉన్న ఆస్థాన మండపం కింది భాగంలో ఈ అన్నప్రసాద కేంద్రం నెలవై ఉంది ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు భక్తులకు అన్నప్రసాదాన్ని అందజేస్తున్నారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని వెలుపలకి వచ్చిన భక్తులకు అక్కడే అన్నప్రసాదం స్వీకరించడానికి ప్రత్యేకంగా టిక్కెట్లను అందజేస్తున్నారు ఇందుకోసం దాదాపు ఐదు వందల మంది సిబ్బంది షిఫ్టుల వారీగా విధులు నిర్వహిస్తుంటారు తిరుచానూరు అన్నప్రసాద భవనంలో ఒకేసారి మూడు మంది దాకా అన్నప్రసాదం స్వీకరించే సౌలభ్యం ఉంది సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు ప్రతినిత్యం మూడు నుంచి మూడు మంది ఇక శుక్ర శని ఆదివారాల్లో రోజుకు ఐదు వేల మందికి పైగా అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తున్నారు భక్తులకు అన్నంతో పాటు కూర పచ్చడి సాంబారు రసం మజ్జిగతో చక్కని భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు ఇంకా తిరుచానూరు అన్న ప్రసాద విభాగం నుంచి తిరుపతిలోని రుయా స్విమ్స్ బర్డ్స్ ఆయుర్వేదిక్ మెటర్నిటీ ఆసుపత్రులకు కూడా టీటీడీ భోజనం సరఫరా చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా మధ్యాహ్నం పదిహేను వందల మందికి అలాగే రాత్రి పదిహేను వందల మందికి సాంబార్ బాట్లను అందజేస్తున్నారు ఇక అంగరంగ వైభవంగా నవంబర్ పదిహేను నుంచి ఘనంగా ప్రారంభం కానున్న శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని రద్దీకి అనుగుణంగా భక్తులకు అన్న ప్రసాదం అందజేయాలని టిటిడి ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంది అదేవిధంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో ఆఖరి ఘట్టమైన పంచమి తీర్థం రోజున తిరుచానూరులోని తోలప్ప గార్డెన్స్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల తిరుచానూరు పొలిమేర్లలోని పసుపు మండపం వద్ద డెబ్బై వేల మందికి పైగా భక్తులకు అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ జరిగేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు శ్రీవారి దేవేరి సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఆ తల్లిని మనసారా సేవించి తృప్తిగా అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి మహానందాన్ని పొందుతున్నారు వారి మనోభావాలను వారి మాటల్లోనే విందాం తిరుపతిలో కూడా మాకు అన్ని సౌకర్యాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అలాగే ఆ అమ్మవారిని అక్కడ వెంకటమ్మ దర్శించుకున్న తర్వాత పద్మావతి అమ్మవారి దగ్గర కూడా వచ్చాం ఇక్కడ కూడా అన్నప్రసాదం చాలా బాగుంది నీట్నెస్ కానీ వాటర్ సప్లై కానీ అన్నీ మాకు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి మేము చాలా శాశ్వతనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హోటల్ కంటే ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి మేము చాలా 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 సంతోషంగా ఉన్నాం విజయవాడ నుంచి వచ్చాము నా పేరు శ్రీవాణి అన్నప్రసాదం చాలా బాగుంది బయట కూడా చేయాలనిపించట్లేదు హోటల్కి వెళ్ళాలనిపించట్లేదు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అంతా సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంది అన్నప్రసాదాలు చాలా బాగా జరిగినాయి భోజనం కూడా చాలా బాగుంది అన్నప్రసాదం చాలా రుచిగా ఉంది 
ఇంటి దగ్గర కన్నా ఇక్కడ హాయ్ అనిపిస్తుంది చాలా అన్ని చాలా బాగున్నాయి తిరుమల శ్రీవారి వైభవాన్ని దశ దిశలా వ్యాప్తి చేస్తూ ధర్మ పరిరక్షణకు హిందూ సంస్కృతి ఉన్నతికి పాటుపడుతున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం విదితమే ఇందులో భాగంగా నవంబర్ నాలుగో తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీకాకుళం కృష్ణా జిల్లాలలోని తొమ్మిది ప్రాంతాలలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలు నిర్వహించేందుకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది అఖిలాంట కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తుల కొంగు బంగారంగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఆ స్వామి సన్నిధి నిత్యం అనేకానేక ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో భక్తుల గోవింద రామస్మరణతో కలకలలాడుతుంటుంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హిందూ ధార్మిక సంస్థగా విరాజిల్లుతున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో దేశంలో ఎన్నో ప్రాంతాలలో లోక కళ్యాణార్థం శ్రీనివాస కళ్యాణాలను నిర్వహించడం సత్సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శ్రీకాకుళం కృష్ణా జిల్లాలలో నవంబర్ నాలుగవ తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు శ్రీనివాస కళ్యాణాలను కనుల పండువుగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ చక్కని ఏర్పాటును చేసింది ఇందులో భాగంగా నవంబర్ నాలుగవ తేదీ శ్రీకాకుళం జిల్లా బూర్జ మండలం తోటవాడ ఎస్సీ కాలనీలో ఐదవ తేదీ కుసుమపురం మండల పరిషత్ పాఠశాల మైదానంలో ఆరవ తేదీ లవర్ మండలం బెంచిపురంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఏడవ తేదీ గార మండలం శ్రీకూర్మం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఎనిమిదిన సంతకవిటి మండలం మందారాడ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో టీటీడీ శ్రీనివాస కళ్యాణ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లాలోని నాగాయలంక తలగడ దీవి ఎస్సీ కాలనీలో నవంబర్ పదవ తేదీ చల్లపల్లి మండలం నాగళ్లవారిపాలెం ఎస్సీ కాలనీలో పదమూడవ తేదీ కోడూరు మండలం బీకొత్తపాలెం ఎస్సీ కాలనీలో పద్నాలుగవ తేదీ బంటిబిల్లి మండలం బర్రిపాడు ఎస్సీ కాలనీలో నవంబర్ పదిహేనవ తేదీ శ్రీనివాస కళ్యాణాలను వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తారు కార్తీక శుక్రవార పుణ్యదినాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అమ్మవారి ఆలయాలు భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చాయి అమ్మలగన్న అమ్మను భక్తులు అభిషేకం కుంకుమార్చనలతో సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఆ విశేషాలు మీకోసం అనంతపురం జిల్లా పెన్న అహోబిలంలోని స్వయంభూ శ్రీ ఉద్భవ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకం కరుల పండువుగా జరిగింది కార్తీక శుక్రవారం సందర్భంగా అర్చకులు ప్రాతకాల అర్చనలు పూర్తి చేసి ఆపై అమ్మవారికి అభిషేక సేవ నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ ఉద్భవ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి అభిషేకోత్సవంలో పాల్గొని పునీతులయ్యారు విశాఖపట్నం కొమ్మాదిలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ఆదిలక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి పట్టు వస్త్రాలు వజ్రాభరణాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు అలాగే శివారు ప్రాంతమైన మధురవాడలోని శ్రీ దుర్గాలమ్మ ఆలయంలో కార్తీక శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారిని భక్తులు విశేషంగా దర్శించుకున్నారు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు చేసి హారతులు సమర్పించారు విజయనగరంలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి సమేత ఐశ్వర్య వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ గజలక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి సర్వాంగ శోభితంగా దర్శనమిచ్చిన గజలక్ష్మీదేవికి అర్చకులు పుష్పార్చనలు కుంకుమ పూజలు జరిపి నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి నామ సంకీర్తనం వీనులు విందుగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన భజన రవి బృందం ఆలపించిన హరినామ సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ముప్పై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి 
ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశ్వర